për shëndetje të nderuar miqët e mikesha të radios Eclipse. Mirë se vini në këtë puntat të emisionit tim Kultura Juridike e Punës. Tema që kam zjedur për sot është shumë aktuale dhe është ndër temat të cilat të rind, po investojnë më shumë ko dhe energji për të fituar sfidat e rjetëve sociale. Puna online dhe marketingu digital janë dy koncepte relativisht të reja për ne, e përpasoj nga duhet gjithmon informacioni a zhërnuar me zhvillimet e kohës. Për këtë arsye, kam fëtuar zonjën Marsida Bjauçak, ekspert e marketingu të digital, si dhe trajneri e medjave sociale dhe shqitjeve. Sot do të marim për gjigjit të shumë pyetive që vërtet do nga ndimojnë në këtë fush. Ju fëtoj të nga ndishni si gjithmon në orën 19.00 vetëm në radion Eclipse. Dhe gjim të kanëqëm. Mi mbrëma të ndërvar miqë të mikesha të radios Eclipse. Mirë se vinja në këtë puntat të emisionit tim Kultura Juridike e Punës. Në këtë puntat, në fakt, kam zjedur temë në puna online dhe marketingu digital. Êshtë një temë shumë aktuale, e cila ngre shumë pyetje që duhet japim pa tjetër për gjigje. Sëpse vërtet e dim që normalisht marketingu digital dhe puna online normalisht duhet promovuar, por shpesh herë ndihemi të pa qartë, nuk dim si të futemi në trajgun online, nuk dim si të përfitojmë nga mund si të shumë ta që ofrohen aty, si të paracesim sa më shumë ose sa më mirë vlera që ne vembartim, nëse jemi një profesionist në një fushë të caktuar, ose si të reklamojmë më mirë produktin të cilën ne të rektojmë. Puna online po këthehet sot e gjithmonë më shumë në një trend për të rind të cilët paracesim versionin më të mirë të tyre, jo vetëm në profesion, por edhe një hobi të aktuar që mund të kenë. Vështërësia më e madhe në fakt për konsumatorin që ndron në mënyrën se kujt duhet të besoj a i në tregun online. Ndërsa nga nga tjetër, vështërësia më e madhe për bizneset ose personat që duan të reklamojnë punën e tyre, që ndron në faktin se si të kenë një marketing të mirë për të shqitur produktin e tyre. Në kohën që jetojmë, por si do mos të dy vitet e pandemis, nga të reguan që puna online nuk është më një trend, por është këthyrë në nevoj shmëri. Janë shkurtuar distansa, është kursyrë ko, por edhe shpenzime të te e përta, kur ne pa tjetër marim një produkt online. Nga nga tjetër të pasurit një rjetë social të kuruar mirë, ka kryuar profesionet të reja, si a i social media manager, i cili aktualisht është profesioni më trend, në fakt, dhe më i pëqyër nga brezeri, por është rojët pëjtja, sa i besueshëm dhe i gjatë mund tjetë kërë profesion. Për pëjti si kjo dhe shumë pëjti tjera interesantë, në fakt, sot kam një të fëtuar speciale, e cila dhe nga të regoj më shumë rrët temës. Fëtoj të fëtuarën e mbrëmjesë sotme, Marsilda Bjauçak. Për shëndetje. Mi mbrëma Marsilda? Mirë dita këte nga një hemshër. Vërtet, nga ne mi mbrëma dhe nga ju mërë dita. Mirë se erdhe në emisionin tim, ju falinderoj për zëmërësish kuftese. Për më falinderoj, ju falinderoj për paranimin e ftesës. Pa dhe unë jam shme gëzuar që të ndaj sa më shumë këshila për njërë që mund të kem vlerë edhe shpërsoj që me këtë puntatë sotë me këtë seri ne dhe mund të ndimojmë sa më shumë në sianë si për marës, apo dhe njërës të thjeshtë që duan të rritën në karierë, të punojnë online, dhe pësi o të zhvillojnë vetën e tyre në karierë. Në faktor parë se të filloj me pyetjet, doja të bëja një përshkrim të shkurëtër për zonë Marsilda edhe për publikun që në ndjek për ta njërë pa tjetër më nga afer. Marsilda Bjauçak është një ekspert e marketingu digital, social media dhe strategjive të shqitjes, ku ndimon bizneset në madhësit të ndryshme të zgjerohen në trejgjit të mdhas ja i Amerikës. Duke përdorur social media marketing dhe të din si të rrisën shqitjet e tyre duke pasur proceset dhe strategjit e duhura. Marsilda ka ambi 7 vite eksperiencë në shqitje dhe 8 vite në marketing dhe menajim produkt Ka mbaruar fakultetin e dytë në Shëba, nga Universiteti i Connecticut, në Marketing Business dhe mbi dy vite ka hequr dorë në fakt nga korporata për të ndërtuar bizneset e saj, ku je trajnime, mentoron bizneset, si dhe ka hapur kompanin e saj të marketingut Expand to Market. 
ke ishte një përmbledhje shkurëtër, në fakt nuk e din nëse do shtonë një diçka e dhe. <laughs> ja, shumë, shumë mirë, falenderit. Ok, atere vjoj me pyetjet atere. Uh, puna online, po kthehet gjithmon e më shumë si vepërmëtari e përqyshme e individet. Kërësisht në mosh të re. A është sigur për pasur në të ardhme të sukseshme puna online për një individ? Mendoj që për gjitha duhet fokusor një të shpigojt puna online, sepse um, si si për marse që e përmovoj këtë gjë, pra mundohem që gjithë të rinë, që fardoloj profesionit të kem, i, dekur, de, in, uh, i nkurajoj që të mësojmë sa më shumë uh, skill si të me dhënti aftësi që pësi o tjende digitale, sepse kështu po vje në gjërat, avash avash dhe gjithë po bëjt digitale. Nuk po themë që doktorit dhe e digitale në të armen, po për shumë, këtu në Amerikan edhe doktorit apo nërsis ka në mërë online, kur ti e mërë në telefon uh, doktorin tënd apo infermieren dhe pra to primarin, pra këshilat që në base ke uh, si shetsim, si prinder, mund t'i bëzhë online. Puna online nuk është thjesht të rrish në shpi, të klikosh sa botona dhe bëm para. Nuk e di pëse gjithë me ndojnë që është e til, uh, dhe më faqë do ta, ta shpigoj më mirë, sepse marë mesajët të pa numër ta, ndo njerë dhe nuk ka nga berin, qëfar do të thotë puna online. Puna online ka të kategori shumë e shumë të ndryshme. Pra, gjdo gjë, ti mi afton të kesh një kompjuter, gjdo punë që ti mund të abësh me kompjuter, ku do që të jesh, nuk ka rëthi nësi e në Shqipëri, në Shëba, apo uh, në Rusi, mi afton që ti të bësh një punë me kompjuter, ajo që e zërë se punë online, sepse ti nuk është e je në një zyrë fizike. Dhe si që kemi parta shi, si dhe mos pas pandemis, shumica biznesë po mundojnë të kryoj një një struktur të biznesit të tyre online, që pse jo, um, në rrasë ndodhë, diçka e tjilë prapë, uh, mund të kena ato opcion për qënë online, por dhe kam vërrej që me antë të punës të tyre duke këthyre biznesin e tyre digital, pra një pjesë e biznesin digital, kam pasur dhe më shumë fitime, sepse tani mund të kapin tre gjithë të mdhaja, si që është regu e Europës apo Amerikës e tjera. Puna online dhe në kategori të ndryshme, pra kemi kategori që janë freelancer, ku ti mund të marsh aftësi të jesh social media manager, pra me në gjimi social media, graphic design, website design, um, Dhe shumë shumë të ndryshëm, në njërë dhe thishë editimi kësaj puntate sot i radios, pra video editimi, ka freelancer. Dhe kjo është një mënyrë që ti mund të ndërtosh biznesin, duke përnuar nga shpia dhe pësio duke bërë dhe diçka tjetër. Pra ke si side hustle të emi këtu, nësi punë e dytë, për nësi pëse ti hari në një profesion të tjilë mund të bëshë dhe full time. Pisa ti të shkur ti hap një biznes online, pra biznesi që unë kam që e të online, unë janë në shpi time, janë rati time, <laughs> nuk, dhe kur takoj klientët, i takoj këtu në Zoom, apo <laughs> shumicën e kosë, nuk para takojmë në person, pra ta ma biznesi nësë është trajnime që ti jep, apo digital marketing, shërbime të ndryshme, i bën online. Pra nëse ti ke, uh, ke qënë ekspert, ekspert në një pjesë të fushës të freelancer, shumë mirë mund të hapësh biznesin të dhe të pësosh njërës të tjerë. Pra ta zero si biznes dhe të rritësh në tregje më të mdhaje sa i Shqipëris apo Kosovës. Pjesa ti të shkur ti hapë një dyqan online. Pra, qëfar dëlloj veshi apo produkti, ti mund të hapësh online. Dhe shumica e thonë që, o, po, në Shqipëri nuk blenë, ple vetëm nga Instagram-i, dhe nuk është e vërtet, nëse juve uh, e mbëni biznesi në një strategi të dur, që mërë certifikatat e dura që ka nevoj, mund të hapë dhe butike online. Tani normalisht, se cili shtetë ka tjetër uh, regula, ka platforma që neve për shumë kemi akses këte nga Shëbaja dhe në basën Shqipëri nuk kanë, po pra, uh, ndërtimi një biznesi online, pra ku ti filon shqitit online, është mënyra më i mirë që nuk është e donë një eksperiencë pa parë, si pëse një farë strategie që si do të marketoj pa para, hardra para. Dhe për të tjera të janë kur të jeshtë i punon, ke një ekspertis që mund të punosh për një kompani amerikane nga shpia. Për shumë, cyber security, qëfar ka të bëjmë me programimin, me networking, me IT, uh, punsojnë nga shëbaja, punsojnë shumë njërë zë ja shëbaja, sepse ta një si pozicion, cyber security pra flasë për gjithë industrinë, ka shumë, shumë punë, po nuk kam jaftu që më punojnë. Zë pra ndaj ata tani japin kontrata punë edhe për njërë që jetojnë jashë bazë. Dhe këto e ishë vetëm maja icebergët e mund, po këto janë disa nga mënyrat të ndryshme që njërëzit mund të mësojnë për të patu një loj punë online. Ok, super, ju falenderoj edhe për sugjerimet, sepse normalisht ju ka për disa nga pikat e, e, e punëve online. Por sa e vështirë është në fakt në vjoshmërit të mendimit që neve kishëm, sa e vështirë është të bësh pjesë e online. 
dhe pa tjetër ti është mjaftushëm i klikueshëm, po themi për të marrë dhe më pas për të ardhura, për të regeneruar të ardhura. Nëse juve dhe gjoni dika në internet që thotë që shumë e thjeshtë, apo mund të bësh 50.000 dolar muaj, 10.000 dolar në muaj, dhe shumë e thjeshtë mjaftonë që të blesh këtë këtë, unë mendoj që është falso, sepse hapa e një biznesit, qëfar doloj biznesit e jetë, nuk ka rëndësi, online, fizik, është shumë e vëshirë dhe duhet jetë e bështirë, sepse po ndërto një kompani, një biznes nga zero. Për shumë në kërona pa biznesin tim, edhe pëse unë isha eksperte në shitje, isha eksperte në marketing, nuk isha eksperte në hapin e një biznes, isë kisha patru në një biznes më përpara. Pra duhet të mësoja financën, si të menagjoja klientës, si të menagjoja skuadrën, si të bëja logarit, nësë është kontabiliteti, finansën, në jërë dhe gjëra që nuk dhja këtë punësoja, sepse nuk dhja qëfar dueshin, nëse punësim një mentori, pra ka i shumë gjëra që normalisht është të vështirë. Por e vetë nja këshidhë që dhe i pjatë të tjerëve, është që s'ka rëndësi sa vështirë është, mos fillimi i një gjëja, thjeshtë e pëse është e vështirë dhe do jetë o babo nuk e di si bëhet, nuk është justifikim. Sepse me kalimin e kosë, mëso një gjëja, përgatitesh, mëso më shumë, merë këshidhë nga një trajnus në base, pra ndaj shumisa njëzë më punësojnë dhe si mentori biznesi, sepse nuk e kanë atë, themi, missing puzzle, nuk e kanë atë puzzle-in, sepse nuk duon që të argjojmë e mira muaj të ndryshëm, që si e si të të vend të ka jo pik, të ka jo zë, a, qëfar do goli që kanë. Por, nëse neve, me afton të kemi të hapur një ori tona, të kërkojmë në Google, në YouTube, bëjmë kërkime, ledzojmë artikull, gjdo ti të mësosh një gjithë të rej se si më të amenajgjë të bizneset jetë më mirë dhe të praktikosh atë që mësën, sepse po nuk e praktikove, po nuk e implementove, mund punësosh trajneri më të mirë në botë, mund të argjësh para të pa para dhe prap nuk do ecës, sepse nuk implementove dhe nuk eksperimentove me produktet, me vetën të ndë e tjera tjera. Pra, nuk është e letë, por nuk është e pa mundur, nëse kështë e përgjia paka shumë e pëjtës të ndë. Shumë e qartë normalisht, dhe jam shumë dakord me juve, duke shenë dhe vetë pjesë punës online, normalisht e di se sa e vështirë është dhe ka në rëmë posht ato mitet që unë kam dëgjuar më për parë që jo shumë e letë me afton të afilosh rritën klikime dhe më ratë por që kam arritur dhe më thëmë kërë e kam bërtë prekësh me vetë po themi, kam arritur të kuptoj fiksa të që juve sa po përmëndët por a është e rëndësishme dhe sa është e rëndësishme të kemi një rjetë social të kuruar mirë po themi um Kjo është një tem që është tamam në konë e durë, sepse kam një klient për shëmbëllë që ka njësë biznesin e saj dhe nuk do të jetë në social media. Dhe sot e kësaj ditë të kesh një biznes dhe mështë të kesh prezencë në social media, është në njëre pa dëgjuar. Nëse ajo nuk të regon punë e saj, se mos kur ka një biznes që nuk është jeshtë online, pra nuk është jeshtë që mund të bë një reklamë, sepse paka shumë që të i gjeshtë klientët, kur ti nuk nësë jenë në qëndrës tiranës, po marim si shëmbull, qështë do të ndryshë do të gjenjë këta njërës. Si ndryshë do të shikojnë që ti ditë qëfar flet, apo ata kanë par produktin, përdorimin e produktit dhe ka cërësi. Dhe mënyra më e mirë dhe më organike në një farë mënyra, nëse ju e bëni strategjin të sakt, duke pa të një prezentë në social media, jo vetëm rrisë një ato followers, sepse gjithë janë ashtë të me ndoj që a ishtë obsesinuar me, o, dua followers, dua followers, për nuk kanë një të akutojnë, për pëse i do followers. Followers është ishtë komuniteti, që nëse ti arin të ndërtosh një komunitet organik, sepse unë me ndoj që nuk ka rëndësi sa followers ke, ka rëndësi sa followers vërtet të ndjekin, dhe vërtet të përqen, dhe nëse ti kryo një strategi që, ok, ta një kam këta followers, si ti vazhdoj të shkoj në tunel dhe të blenë, Pra nësë është gjitha, i ushqenë, falenderit, nërqëri, thonë këtu, i ushqenë që ata të përfundojnë së bleri, apo së besuari ty si eksperte, dhe të referojnë ty si eksperte, mentor, biznesi, apo të blinë atë produkt, atëre ti e ke bërë atë social media marketing në regull. Po nëse ti fokusojsh vetëm që, o, dua të blej fake followers, sepse dua të dukem së kur jam një kompani e dëgjuar, qëfar arrite me këtë gjë? Qëfar arrite, sepse sa nga ta njërës vërteti për qenë ato vitit të tua dhe sa ti nga ta njërës po i bënë shqitja. Pra mendoj që nuk ka rëndësi, por social media market është mënyra më e mirë për gjdo biznes të filloj, të marketoj biznes në tyre falas. Për duhet këtë një farë strategie dhe shumisa e bizneseve, e si ma të denë që o, le ta përdorë si promovim, promovim, promovim. 
Por nëse është promovim, promovim, nuk të ndjek njëri, pësë do të ndjeki. Por nëse ti këthesh mbrape, thua, ok, qëfar do audienca ima? Që vërte do atë konten që do shikojnë së shumë mida, do gjenë vlera aty, do gjenë vetë vetën, ose do më përqenë mua si fola, apo produktin, këshilën që i dhash për produktin, e tjera, tjera, atyra ta bëjmë folo. Dhe këta shumit se biznesmenëve dhe njërëzit të thjeshtë që po mundojnë të hapë një punë online, nuk arrinë të kuptojnë që kështu ndërtojt komunitetit dhe prandaj shërëndësishme ndërtimi komunitetit dhe shpenzimi i kostë të ndë për të kryuar kontent për vetën këtë komunitet, që të arritë është dhe normalisht të ushqeshë, si shtam, që të këthe në loyal customer, si të mine, pra në shqitje, por në njërës që do blenë dhe kam besim për të blerë prapë. Më përqeu shumë të fakt për gjigja jua, ishte mëse e vërtet edhe mëse e vlefshme, e ndive që vërtet ishte e vlefshme e që ju vetat në fakt. Normalisht gjatë kohës që ka filluar puna online, ka një pyetje që unë e kam dëgjuar shpesh dhe doja të ja boja ju, në fakt në të ardhmen, a mund të azëvëndsoj puna online, puna fizike? Varë dhe nga puna. Ka shumë punë që mund të zvëndsojnë dhe janë zvëndsuar, për shumbo duke që se marketingu digital ka qënë, si që të dhe më përpara, një nga gjyra që gjithë po bëjnë kurset, tani gjithë duan bëjnë së shumë i nga manager, normalisht po bëjt edhe më shumë njërë që punojnë, po më pak audiencë, pëse se pëse tani klientët e kuptojnë që pëse duhet të punsojnë një graphic designer, për shumbo, kërë unë shumë gjyra mund të bëjt e në kamba se të dalim platforma të reja. Pra, në i farë mjëra të përgjim pytës, ka shumë pozicione që mund të zvëndsojnë, për ka dhe pozicione që normalisht janë fizike. Nuk besoj të ndryshojnë, por nëse ti bë një punë, dhe unë këtë gjejtem njëzë që më marim në njërë dhe për këshil të ishë për karierën e tyre, që qarë të bëjë, duat bëjë të që ka ndryshë, duat bëjë më shumë para. Nëse atë punë që bën ti, nëse pas nësër, mund të zvëndsojnë nga një robot, nga një kompjuter, apo nga një aplikacion, atëri e në në punën e gabuar, ndrysho. Pra, flas për manufacturing, kur ti montohen gjëra, pastrohen gjëra, pja fuskot larje makinës, gjë që mund të tani bëjmë dhe makinerit, më këptam, gjëra që bëjmë edhe normalisht që nuk ka nevoj të futu shtruri në punë, ato gjëra mund të zvëndsohen shumë kolaj në të ardhme. Po qëfarë gjëra kur ti vërtet je pa atë vlerën të ndë, ekspertizën të ndë që sa do të kena ta aplikacione, të kena njërës të tjerë që mund të zvëndsohen punën të ndë, ajo, eksperienca ajo të nuk ndryshon Pra ndaj që fardo punë që po bëni mundoni që të jeni në punën e dur, që e dini që shë pasën sushëm, për dhe ta keni mëndi në hapur që nëse juve do të ju hiqët kjo punë e se pas njësë dhe nuk do e vëzistoj së punë, që fardo tjetër dhënë ti edhe eksperience ke ti në jetë që mund të përgjit që ka ndryshë. Dhe gjithë mo, fjo dhe përmërso shë vetën dhe ato aftësit e tua që pëse jo nëse pas njësë ti mund të alesha ata punë dhe tani këshilon njërzve për eksperience që ti ke marrë gjatë tyre 10 e 20 vite e në punë. Shumë interesante dhe kjo si përgjigje. Dhe është e vërtet në fakt sepse normalisht gjithmonë neve duhet përshtatemi me zhvillimet e kohës. Pra një pun konstante, vërtet në jep të ardhëra normale ose mund t'jemi gjithë qka në regu, por që vjen një moment i caktuar ashtë si qishtë për shumë po themi pandemia, e cila normalisht stopoj gjithë qka në një farë mënyre dhe në odeshtë përshtatemi me gjërat të reja. Në fakt, ne e cekëm më përpara se sa e vështirë ose jo, po unë doja të tundalja në fakt në pjesën sa e vështirë është puna online. E them këte sepse është një pun që nuk ka orare fikse në fakt. Doja të themi këte gjëdhe për publikun, neve që e kemi në më thënë jemi pjesë e botës online, nuk ka orare fikse, nuk ka një dit pushimi. Për këtë arsi e gati, nërmanisht, për mundja është gati gjatë gjithë kohës gjithashtu dhe pagesa, nuk është fikse. Dhe në këtë rast, nërmalisht në atyur shumë lindë të pyetja. Puna online, të bënë vërtet të pavarur, apo tjep një varsi, pra të pashmangshme? Tani, ne jemi, nëse ne si njërës jemi rritur, do më thëna, ma t'i denë që, o, duhet të ikin e shkohë sepse mami më tha, edhe shkohë e fillon orën të tëtë. Duhet të ikin e punë sepse po nuk ikan orën të tëtë në punë, mund të ishën nga puna. Pra, kemi di këtë tjetër bosin tonë. Dhe kur ti punon online, je bosi vetës. Dhe duket si 
Shumirës e thonë, oh, janë bossi vetës, e duke në një gjithë pa parë, për në fakt, është një gjë shumë e vështiti është bossi vetës. Sëpse nuk i thonë të vetës si që, oh, duke të punosh ta një shora tëtë, po duke që si e bossi vetës, oh, ndo flejtë gjumë sotë. Pra, menagjimi kosë dhe menagjimi ditës është shumë e vështirë, dhe do shumë pun, është zërësë si departament më vetë e qua jonë, do shumë pun që ti të jeshtë në një rutinë, që dhe del nga shpia, sepse normalisht të veshtë të zyrë, thjesha idea e që jemë e njërës të tjerë, ndjeshtë më social, dhe ti duhet kesh një rutin gjatë javës që tërkos je duke punuar, duke u takuar me njërës, pa ma dhe po del, po bëndit shka, po i kujdes është dhe vetës. Dhe kur ti ke një rutin, është më e thjeshtë punë online, por sa të veshtë në atë rutinën që ti gjdo dit ke një farë orari dhe një agjende që me përpik më ri Po gjëja ti dhe që doja të thoja është që normalisht si pun, pun online të jep shumë fleksibilitet. Unë për shumë duke qënë se punoj online, ka mundësin që të jem më pranë familjes time, burim punon online, vajzën e madhe e mësoj nga shpia, për nuk të thoj që ati shri në shpi dhe nuk socializohet, pra ka mundësin të aqojnë atë në kurset të tjera ja shkolle, që po t'isha në pun nuk do kisha këtë mundësi. Dhe nësë ajo dhe ishën shkollë nuk dhe kisha këtë mundësi, sëpse ka në agendën e tyra. Pra, unë nëse pas nëse mund të udhëtoj me burin dhe nuk më pengon asë një gjë, sëpse pra punën nga shpia. Mund të jetoj një muaj në Shqipëri po të dua, apo këdi unë në Florida, dhe nuk më pengon asë shkolla dhe asë puna, sëpse e kam punën me vetë, me afton të kem laptop dhe wifi. Pra, kjo është një gjë që jo shumë njërë dhe ka mundësin, dhe janë si tua shrobi vetës të lidur në basa saj punë, sëpse e kam fizike. Dhe kërë kam fizike, janë tërkos, nuk ka aqë fleksibilitet, pushime t'i kam e me numra, mund t'i marrë pushime vetën kur bosi i je pa të apruvën të në kur je pleje, dhe shme e vështirë, po gjithmonë me ndoj që puna online të jep me shumë mundësira, fleksibilitet dhe liri bitë gjitha. Pra, në këtë rast, prevalojnë më shumë anët pozitive për pjesën e punës online. Po, po, negative dje që është, ja kanë të bëjmë me ty. Gjitha pjesën negative kanë bëjmë me ty e si me nga gjonë ti pjesën që nuk je tani, nuk je bës tjetër, ti e bës i vetës. Por, nëse ti vërtet punon, di për di që të kryosha të rutinat, a zhë gjë bëjt në thjesht. Për dhe unë në vështqësi, në filim, kur lash korporatën, mërësha me mira, mira njërës, dhe pasaj isha në shpino njërë, i atër ditë me bijama, flasma të që është, nëse s'kisha takim, se do di shisha seriose, dhe më më ndikoj, gogja negativisht në filim. Por, me kalim në kosë, më thënë, tama me lapse të fetore, kryova një rutin, që qëfar unë duhet bëja gjatë javë, që ndisha dhe unë më mirë, për dhe ndisha produktive, më së ndisha së kërngela e mbyllur në shpi. A ka ndikuar pandemia në shfrizimin e rritëve sociale, në fakt dhe në këthimin e tyre në burim të ardhërash? Me ndoj që nga koha e pandemis, po thyë se të gjith, nuk po flasë jeshtë për shqiptarët, po flasë për të gjith, pata një situa shtërkiti në derë, wake up call, që do të thotë që prit, puna ime nesë mund të mos eksistoj, dhe unë mund të jem pa pun, qëfar tjetër të ardhërash kanë? duke qënë kërë gjë pëthy se të gjithë filua një pun të dy gjë pandemiz. Dhe shumë veta vunë rej që me këtë punën e dytë që e filuan, sepse nuk ishim pun, nuk po punonin për një muaj, dy muaj, po bënin shumë para, ose po bënin ashtë para sa bënin korporat, pa manë ishim e familjen e tyre. Dhe kjo bëri një ndryshim shumë të manë në industri, kur dhe sot e kësaj ditë dhe pse dy vite në basë pandemiz, akuma bizneset kanë probleme të punësojnë punojnë, sepse nuk ka punojnës mjaf sepse të gjitha një ka njësë në base një biznes online, ose nuk doan të punojnë më në zyrë, doan të punojnë nga shpjes, o u mësua me atër atin, dhe ka patu të amam një ndushim në industri, dhe prandaj me ndoj që këto vite në vazhdim, do kjeta këma dhe më shumë e më shumë, për flasë për punët online, për njërëzi që kapin biznes online. Dhe nuk është se do se zbën të hapush një biznes, ti vetë mund t'jesh biznesi, nëse unë nëse pas nësër dalë në TikTok, edhe vetë me gjithë që postoj është si të bëjmë e kapin, apo rutina që unë dikë për lëkurën, dhe marë shumë dikës, unë filloj mund të abës si biznesës, dhe para punës kryoj, ta unë si influencer, po kryoj kontrata me kompanit të ndryshme, që zëtë kje shumë followers me që alafi, të kryoj shtë të kontrata, sepse micro influencers, që quen influencer me pak followers, janë shumë e shumë të kërkuar të anin në industri dhe paguen shumë një sëpse kanë shumë shumë kontrata. Kurse influencet e mdhejnë, që mund të ke një milion, dy milion, 
këto kompani ndo njërë dhe nuk bëjnë uh, partner të se parë për nësuk e kanë budgetin, se duan shumë amara manëse, unë un që kam punuar me klientet di, sa të e ndo njërë që më duke se jam në biznesin e ka buar. Dhe këtë rrasës vullon dhe një sekret, më pëlqeo. Për shumë, ja të japë një, një shumë, um, ex uh, youtuber uh, që friste për kripto, gjithë YouTube ishte për kripto, më duke për një klient të bënd të një 10 minuta video për një review. Dhe kur a i më dërgoj paketën e kësaj 10 minuta, mua në frim e ndoha se kishë në një gabim, <laughs> tash janë sa është zero te për këtë. Dhe të thëndë të drejtën, kur uh, folja pasaj me klientët, dhe shumë kjo po më kërkon, ka që para, dhe a jo, po, po, e ka marrë këto, këto kota më për para, a i përson kërkon të 6.000 dolar për të bërë një 10 minuta video. Dhe unë aty do më thënë kuptova thash, wow, thash, kjo të amam është fuqia kur ti ke një komunitet, uh, përveç biznesi që ti ke, ke dhe shumë e shumë më njëra të tjera, për të bërë para vetëm sepse ti tani ke një komunitet, që njërzit mund të paguajnë ty për bërë një review të një kompanie, a për bërë një video bashk, e tjera, tjera. Dhe kjo është zërë se tjetër pies e biznesit, që njërzit dhe njërë nuk e kuptojnë pëse do të kenë TikTok, pëse do të kenë YouTube, sepse ka e shumë njëra të ndryshme që ti mund të monetizosh kur ke komunitet, për kur s'ke komunitet, dhe njërës që vërtet për qenë të njofin ty si person, dhe janë të ama më loyal fans i temine, që janë fansa që vërtet të ndjekin, mësa presin kur ti puson një video, uh, nuk ke komunitetin e dur, gjithon dojtë të sigurohë që ke një komunitet që ti vërtet ti e vetja, dhe njërës të përqin atë që thua, edhe ato vlera që ti ndanë, nëse shpër qeshur apo edukuse, motivuse, që do që ti jetë. Në vjo shmëri, në fakt të, të, të përgjigjës tuar, a shë rëndësishëm të kemi shumë të ardhura për të njësër një biznes në rjetet sociale? Sa të kjo është një pyetje që na intrigon, në fakt. E marë shpesh të pyetje, në fakt, po të se në shdo intervist. Unë flasë mërë vetën dhe normalisht nuk mund të përshit gjitha biznesës, sepse s'kam se si për shdo pyetje dhe përgjigjët të ja për gjitha bizneset e mundshme, por për një biznes online, nësë është freelancer, apo dhe digital marketing, apo dhe trainime, mentorime, qërdo që tjetë, nuk të duen para. Mjaftoshen para që ti në base të marrësh licensën, më këtë sa kushto në Shqipëri licensa, ma më kushtoj këtu më duket 200 dolar, dhe shka e tjil, dhe vërtet ashë, a me ashë i misa, dhe pasaj kër nuk pata website gati për të të muaj, përdora promovime antë social media, dërsa mira klientët e parë, fokusosha në LinkedIn, bëja networking, dërga mesajë, prezentosha, fokusova në Facebook, në Instagram, për shumisa e klientëve të parë e mora nga LinkedIn-i, sepse ishë më profesional dhe ishë të amam target audienca ime. Dhe pasaj, kur unë pata, mi aftu shumë para, që oke, okay, tani mund të investoj të biznesi im, sepse aty është gjitha, gjithmon duhet të investosh një pjesë e parave të biznesi, për ndryshe, falimenton për një vide, dy vide, dojtë gjithmon të të përmisosh, atyre hapa website-in. Dhe shumë gjërë, njërës har, hargjën ajë shumë para me të blerë kamerë më të bukur, apo telefoni më të ri, apo të blerë aplikacione, website-e, dhe pasaj ngele në zërë se falimentojnë, sepse nuk ka më para, nuk po vjen për anë biznesi. Gjithmoni ku shiloj klientëve të mishë, merë një para, ma e sa të mundë duke përdoru social media në strategi shqitjesh, kur të keni para, atë e investo në gjërat të tjera. Në të anë i dhe varë nga biznes, nëse është një biznes online, këti duhet vesh në website të shkër shërobën, nërmalisht ka ca uh, shpenzime, nuk është është aqe thjesht. Pra, gjithë më flasë nga, nga tipi biznesi, nëse sëshem nuk të nevojite, më se ble. Ok. Uh, Kërkoli e në tuaj, në fakt, sepse kam në kanë ardhër dhe shumë pyetje, edhe nëse mund të lëdhë njërë nga pyetje që kam... O, oh, kam e rakë. Kam këtu. Uh, jam një zonjë thonë nga Beratu, jo përshëndes për emisionin sot, dhe kam një pyetje. Më pëlqen kjo pun, uh, por nuk jam mësuar me punën në distancë. Qëfar duhet të bëjt të përgatitem psikologikisht për këtë, pas i jam uh, shumë e stresuar? Si mundem t'i kontroloj në grup, apo një nga një për mes uh, thirjeve telefonike, apo video pisejda, dhe thonë, në një për një një mendimi vëtë. Lerit. Uh, është pak kriti e përgjishme, se nuk jam shumë e sigur që farë pune, <laughs> bëtë fjalë, uh, por uh, gjithmonë duhet të e zësh me idenë që kur unë po kontaktoj dika, nësësh me mesaj, nësësh me email, uh, thash është prapa i gabimi që uh, unë jam arsila dhe shes marketing, website design, bla 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 bla, dhe njërëzit marrin shumë nga ato emaile, marrin shumë nga ato mesaje, nëse ti prezentojshë, hej, um, doja thishë prezentojshë, jam arsila, jam uh, një biznes e tjetër lokale, 
të ishtë ashtë që të takoshën të një njëri tjetën për parë si më të bashkë përnojmë. Pse edhe unë të referoj të të klientë mi, pra një mënyrë që ti kryo një relatë. Nëse ti di të kryo shë relatë, asë karën si në të shfarë nivelli, pa vajtu direkt të shqitja, pa vajtu sepse si më të blejt dikush, ku nuk e dikush je, nuk e di try experience e ke, nëse ke klient, nëse i besushëm, nëse i skem, pse duhet të dhe këthej përgjigje. Kur ti njësë është direkt nga relata, pra ta mamë si ku të takosh dikë rrugës. Kur unë të takoj të i rrugës, që farë themë? Themë si e, si kaloj, e më dojnë të fusim në mua betë, tasë për dikë që se njerëfë. Nuk vetë e direkt e mënë, o, ja marësil, da dhe shes, bla bla bla. Do, do të blesh, do të blesh. Pra ndaj, kjo është ajo që gabimi që unë e shof dhe edhe ku kam trajnuar kompanjera të ndryshme dhe skuadrat e shqitjes, dhe problemi ishte që o marësita në andimo se se spomarim për gjyje, ose ato e-mailet dhe në spam, ose nuk pomarim shqitje, dhe ishte sepsa ta përdorin të ishë promovim, nuk jepi një vlerë, nuk jepi një gjë falas, nuk mundore të kryoni një relatë, se në base dhe aji nuk është asë klienti durë, nuk është target audienca e durë, pëse duhet a gjë shko, duke bërë spam i themu, që e-mail, 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 mesaj, mesaj, ku ata së tenë përgjigja. Mundon një kryosh një besim, një farë relata, që ata, oke, ta një njofë marsilën. Dhe pas taj shkot e pjesa e shqitjes, në basit ti ke dëgjuar që farë problemi që kanë ata, që farë nevoja që kanë, atër ti mund t'i sugjerosh që farë ti sugjeron si si shqitja po promovima, që farë do që t'jetë që t'i ofranë. Pa tjetër, është a i parimi i beso shmëris, normalisht që ndodhë shpesh edhe në biznes një mardhën një pune e mera. Pra, kryojmë beso shmëri në fillim për të rritur në hapate e tjerë. Oke? Në fakt, unë doja të bëja një pyjet e tamam tani për saj përket pjesës që ju më vullone. Qëfar është në term të përgjithë që mjerë, të dimë se qëfar është marketingu digital, dhe sa indimon në bizneset të pasurit një marketing digital për sa sa indimon në sukses? Do të afilloj nga gjëja me elementare. Sot e kësa e dite, nëse ti për shumë kërkon, nuk e dirë, dua të blej këpuc, blu për që pëntime. Kupton? E di që në Shqipëria kuma nuk është akoma e avancuar, po mendoj që ka filuar avash avash, sëpse është vitë aty, vitë për vitë, dhe të gjoj feedback, e dio vitëm nga njërës e thjeshtë, për dhe nga si për marësin. Këtu për shumë më sarë të kërkon, ditë shka gjithë parë që bënë është kërkimi në Google. Dhe, qëfar në ndodhi? Aty do dalin qënë kompanit të ndryshën, dhe kompanit që kanë website me SEO më të mirë, nëmërisha më të përpare. Ata që kanë dhe Google My Business, faqë në Google My Business që është më e optimizuar. Pra, ka rëndësi që kur ti të zirosh të biznes, e të da qësh në Dhe jo thjesht në social media, se normalisht social media si shtam është shumë rëndësishëm, se gjithë parë që ata do bëjnë, mund të shikoj në social media, do të shikoj për të qatë tjetër ka postuar, qa produtu është të tjera ka, dhe nëse ti ke postuar dy herë aty, ata të thonë, qa është kjo, do jetë në një business scam. Pra nga ke një farë, nuk po themë që duhet se zbënd kesh me mira followers, po të kesh një farë prezencë, që njërësit ke një farë ide, që kush e ti, si kompani, si kulturë e kompanis, dhe që farë e fron, dhe që farë besimi ke, që farë këshila është këdhanë. Gjëtë tjetër është ku njërësit të kërkojnë për shumë në Google, biznesi jo duhet të dali, pra ndaj që duhet të investosh në SEO, për ndryshe do vi një moment që ata njërësit në social media më thëmë mund të shikojnë, mund të rritësh, për nuk do rritësh në nivelin këtë kur tani ke më shumë shpenzime, se ke punësor më shumë njërës, ke më shumë skuadra, rritën shpenzime, pra nda e tani ke nevoj që të bësh pëse o dhe reklama, nësë është me anë të Facebookut, Instagramin. Po kur fillon një biznes, të fillon gjerek me këtë reklama, kur se ke budgetin, do mbaro shumë shpit ato para dhe pasa e do rrish, do shushtë avanin edhe me s'ke qa bën tjetër. Kurse kur ti e fillon organikisht, mundosh ma e sa mundesh të marrësh ato parat e para, fitimin e para dhe pasa e investon në reklamë, atere është mënyra më e mirë. Dhe përsa i përket biznesit digital, pra ka të bëj shumë gjërë, nuk është tjeshtë social media, ka të bëj me SEO, ka të bëj me dhe vetë website, nësa është i optimizuar, a ka to fjallet kyqe që ku njëzë i kërkojnë ditë qka website jo të dodali, pra janë të gjithat përfshira, dhe ti kur i bënd të gjithat përfshira dhe të optimizuara, o faqë atë të dali më shumë, si të ashtë sugestit, më thëmë më shumë e sugjeruar, kër njëzë kërkojnë ditë qka, kërkojnë një shërbim. Dhe titra pasaj që nuk është ta mamë digital marketing, për është në njërë word of mouth që është ta mamë referencat. Kur ti vërtet i e klientve një pyet një vlerë, pra 
Ju thjesht që e bëra të shërbimin, po eksperiencë në shërbimin, a i klient do betaj që këna që sa do të referoj, pa i thënë ti, sepse do ndihet se kërë shpjes e e këti komunitetin një farë mënyra, më këptam, pra ndaj, përveç gjithë dhe marrë një si që më së të mos, dhe të konsideroni customer service, pra si ti trajtojnë ta klient, që dhe pse bëna të shërbimi njerë, pse ti dërgoj një email në basë një moj, dy moj, që hej, si është do gja, a ka në një që që mu të ndimoj, kjo është një artikull që mu postova, është përse të ndimoj me një, dy, tre, katër, pes, që aj klient të ndjeti vlerësuar, dhe normalisht aj Kjo gjithë që thonë ju në fakt është idealja, sepse të gjithë ndjemi shumë mirë në momenti që kemi një bashkëveprim të ndërsjelt, jo vetëm normalisht kemi një blerje online edhe ka që mbyllet këtu, pra kjo si të që është tjetë, në mëzën është diçka më eftalt, ndërkoj që kur kemi një bashkëveprim ose kur normalisht kujdesim për klientë për të pyetër, a ishte gjithë qka në regu për osia për shumë, normalisht kryon dhe jam shumë dakor, pra kryon në një loj kofidence, po theme, ndryshe me pjesën e klienti dhe e lën në vazhdim për ta pasur, për sëri klient. Dukë e qënë një fush e re, në fakt, komplet e re, dhe jo për gjithë është e prekshme, qëfarë së gjërë një biznesit të ri, cili aderam të filloj aktivitetin e ti vetëm online? Um, Normalisht e cili biznes është ndryshëm, por të hapi një biznes për diçka e që kam bërnë për para. Më fali për shumë, ma dhe kam të shumë për natë të poshë. Më të më fali që një se kom? Po, pa tjetër. Normalisht, unë falenderoj të gjithë personat që kam, ne kemi pasur shumë pyjet jesot në farkë, dhe është tema... Të shpër një minë është një, ja. Dë njërë kede shumë, ma. Pa tjetër, pa tjetër është mëse është mëse e kuptush dhe 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 mëse e prajnush më ne për këtë po flasim për punën online edhe normalisht për e bëjmë që më të prekshme në këtë rrasë është pak më e prekshme e gjë ato anët pozitive dhe negative ose vështjërësit dhe 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 që ne vejgjëndem kër për punojmë online Okej, mbetëm normalisht në atë sugjërimin të uaj, përsa i përket një biznesi i cili aderon aktivitetin e ti, po vetëm online, pra nuk ka një aktivitet fizik, një biznesi të saktuar, po aderon të aket vetëm online. Një sugjërim të vogën, ditë shka... E vetë një sugjërim të vogën, pra të përnë ditë shka që kanë eksperiencë, sepse nësë është ditë shka për shëmbull... Nuk e di, së po më vjetë diçka në përmëndje, për nësë është ditë shka që nuk kam farë eksperiencë, asë nga industria, asë nuk kam basë diplomën ose shkonë që kam bërë të tjilë. Nësë unë nësë pas njësër dalë si mentore, nuk e di, që farë mentore më të dalë, njësë dhe nuk do më besojnë se thonë nga doli kjo, ti asë nuk e eksperiencën, asë nuk e patur klientë të tjilë më për para. Pra, që ti të besosh, ti të regosh njësë që ditë farë fletë, du të kesh një farë eksperiencë të më pashë, mësë të pak në kesh punuar me njërës në atë industri. Dhe pisa dytë është thashë, si shtashë, nuk do t'i këshilloja njërës dhe t'arëgjoni shumë para në filim, për gjëra e që nuk ju nevojite me gjithmonë. Pra të gjithë kemi nevoj, pra të, o, doam një website të bukur, doam një logot të bukur dhe doam t'arëgjojnë kash para, po pra për ato janë gjëra materialiste në i farë mjërë. Nëse unë ti më punëson nësë pas nësë, dhe në po kam një robë të thjeshtë, ti do më punësosh për atë që unë japë dhe flasë, vlerën. Të gjakën mund të ablej më vonë, pra një të gjësh me ku një përso fillon një biznes, apo do të hapë një website, gjithmonë një se thjeshtë, pak, në njërë dhe mund të mëskesh farën e vërë për website, kërë rrë latan, dhe pasaj gjithmonë më do të improvizosh, po duke matur një pjesë e fitime gjithmonë si reinvestim. Se nëse ti thjeshtë e thënë, ok, mora në gjepë, mora në gjepë, dhe së bëja si gjëndryshe, qëfar të ndodhi, konkurenca do të më poshti. Por, qëfar dojë biznesi, nuk ka arsye pëse më sa zhvillosh, sepse qëfar dojë biznesi, dhe po të kesh konkurencë më të madhe, ti je ti, je individual, dhe njërëzit nuk blejnë të ishë nga të shmimi, e di që gjithë me ndojnë që, o, unë vajta të marsilat, sepse ishte më lira, për vajta të personi ti dhe se kishte kshuk, 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 njërëzit blejnë nga besimi që kryuan kër biseduan ma të personi në shqitjes, apo kur panë mënyrën si ti fole me ta në telefon, apo në zoomi që pate me prospektin, pra kur akuma se ke bërë klient. Ajo i bëri njërëzit që të bleni, se thanë, unë e shikoj që mërëzit e ka e shumë pasion, ka dhe një uri, po mëson gjira falas, pa e punësuar, ma gjithë sa që mund të bëja ajo kur unë të apunësoj. Dhe kur ti arin të akuptosh pra të psikologikin, pëse qaj i bënë njërëzit të blej, 
aty fillot apo mësosshëm më shumë. Dhe të tjera vin avash avash. Nuk është e thënë që të fokusohemi të argjëm gjitha parat me gjitha gjëra materialiste në farë mënyra, pa 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 ato një bazë. Ok, kemi marrë shumë këshita të vlefshme, sot në thakë dhe ju falenderoj shumë normalisht për gjithë të personat që janë dhe punën në online, arrit a koptojmë vlerën e këtyre këshilave që ju po i këmi sot. Në fakt, kalem në pytjen e radhës, si e shikoni në fakt tregun Amerikan në krasi me tregun shqiptar, në lidi me gjithmo me marketingun digital, pra sa rëndësi i vendosin bizneset marketingu digital në Ameri dhe pa tjetër duke e parë edhe tregun shqiptarë dhe silit juve e keni kopqe e ndiqni. Të flasim realisht, ka shumë të njashme me tregun shqiptarë, sepse akoma njërëzit me ndojnë që kur bëjt budgeti fiskal, e zdo kompanie, flas për nga bizneset e mesme dhe edhe kompanit e mdaja, gjimo budgeti bëjt në fillim të viti. Dhe kërësoria ka lidhje me base objekti që ata ka nevoj për zyre, në gjyra që vërteti duhet që njërëzit punoj, nësë është tavolina, zyra, pasa ka gjyra që ka lidhje me pagitmin e taksave, apo që farën të gjyra që të të biznesit të vazhdoj të esi, dhe gjyra marketingu lirë pak si anash. Sëpse njërëzit me ndojnë që nëse duhet të eshë kosto nga budgeti që kam, marketingu do jetë ajo. Dhe kjo është faktisht një gjyra një gjyra Reale, flasë ma të që është e një ta gjithë dhe gjoj edhe nga kompanit shqiptare, pra njëzë që më kam pusoma për parë të trajnoj dhe kanë qënë freelancer, më thonë që nuk ka rrisi si, më thonë nuk ka rrinë të akuptojnë vlerën. Dhe gjithë mund njëzë i me ndonë që nësë unë për shumë do bëjnë një reklamë nësë pas nësë në Facebook, unë së zbonë do të bëjnë para që mojnë e parë. Por reklama do strategi, do ko, ndërtimi, kuptimi audiencë, që fajë bëna ta të blej, pra gjë gjë do ko. Dhe është mirë që qardodoj tregu nëse Shqipëria apo Amerika, ju si si përmarë, si freelancer, të arinit të shpegoni me i klientit që që fajë benefitesh me raji duke të punësuar ty nëse ka bëj me social media, nëse ka bëj me mentorim, me që fajë do që tjetë. Përveç se flasim për, nuk për flasim për produkte, këtu për flasim shumë për shërbimen. Nëse unë nuk arriti a shpigoj klienti që pëse ata duhet të punësojnë mua, apo a pëse ata duhet të marrin një skuadrë të punësojnë për bërë një, dy, tre, dhe ja vlerat, që qëfar do të thotë për ta, qëfar problemi unë i zgjida atyre me këtë shërbim, ata nuk do të aquen a i shërënsishim, sepse duhet të kemi parasysh që shumit që si për marzë, nëse s'kanë eksperiencë marketingu, nuk ja kanë aberin që qëfar dhëtë thotë të bësh digital marketing, social media marketing, të improvizosh e si janë. Dhe një të agjën do të në shdo industri, të jeshtë se ti vete të akon një direktor IT-e, dhe ki një produkt që spesifik, zotë thotë që ajë direktor IT-e ka idem për qëfar për freti. Që mund duhet të esësh me atë idem që, ok, ta pjës njerë, qëfar probleme shka të të qikojsh nëse kjo produkt ose shërbim, ja vlen të dhe shpjegojt, se në njerëzë nuk arin të Kër ti flet gjurën e thishë, me ndoj që mund të më poshë ato barjera, por akoma fatkesisht edhe sot e kësaj dite, një marketingu është pak si veç, me kuptimin që ata që e kuptojnë, investojnë, parat pa para. Biznesit që se kuptojnë, së në basi biznesit që kanë frikë të rritën, se jo të gjithë bizneset kanë atë budgetin që, o, po kam 10.000 dolar dhe shpenzoj për marketing muar për muaj. Gjithë më mundojnë të jenë sa mund të kursyër, sepse atë biznes kanë si mënyrë për të ardhur për familjen e tyre, dhe i kuptojnë, nuk po them se të gjithë duhet të ardhëjnë para. Po kur ti të arritë si biznes, arrishtë të kuptojnë, që qëfar do të thotë social media marrë, që do të thotë digital marketing, dhe kuptojnë benefite, pra sa më shumë shqiti do keshti, sa më shumë komunitetet gjërë do kesh, dhe ti dhe dhe të ju do mundosht të kuptojnë rëndësin e marketingot. Por akuma, së mos për si për marrë si të rinë, që nuk kanë eksperiencë për marketingot, akuma nuk e kuptojnë rëndësin, edhe këtu në shëbaqë, duke dhe të qëdiqme. Në njërë dhe kompanira të mdhaja, nuk investojnë a shumë marketing, sëpse me ndojnë që, o, po kemi njërë që po bëjnë shqitje. Kur nuk e kuptojnë që ata më të zgjërojnë shumë gjërë nëse bëjnë në strukturën, strategjinë e dur, nëse investojnë të mamë në digital marketing. Atëri, duke të një investimi imbi vlerësuar dhe rediku në këtë rast. Edhe ditë shka, besoj që normalisht nga rritja biznesit, më korejgjën nëse ka më gabim, nga rritja biznesit normalisht sëpse me rritje në një biznesi, pra me rritje në klientve e meral, në ashtojnë më shumë për gjithësi. Pra, ne duhet jemi akoma më, pra, duhet pa tjetër që duhet 
të rrisim më shumë ato vlerë ato në atë biznesis e ne vërtet po rrisim shqitje, po rrisim gjithka, por që normalisht nga nga tjetër kjo përkëthehet si pun shumë e madhe për ne. Apo e kam nga tjetër? Në më dhe të e të emër. Në një dhe të bërë e për asë është halë, dhe njëzë nuk e këptojnë që sa më shumë rrinë është, edhe sa më shumë followers, më shumë mesajë e mërë, më shumë kohar gjonë në social media, tani unë, nërmarit që pjesë e biznesë e kam të jemë në social media, të jemë prezente, sepse ashtu ndërtoj më shumë relatat të mbushta me followers dhe dhmi, po njëtë në kohë, kur të pak të në fesë për vitin e parë, dhe akun nuk e ke ha berin si funksionon një biznesë, nëse ti nuk kryon procesi që në filim, dhe kur s'ke një skuadrë, Je vetëm ti, të kryo është procesi, qëfar do të thëmë e të, që qëfar do të departamenti, nëse ka të bëj me pjesën e shqitjes, nëse ka të bëj me social media marketing, pra pjesën e kontentit, të postimeve, video, qëfar do që të bësh, kryo një proces, që si kur unë e se pasë në dikim e pushime për tre javë, dhe unë të japë të pun një personi që në base kam trajnuar, a rinë a i të kuptoj qëfar do të bëj për tre javë, pa mua. Nëse ti si kryo në të procese, mu të pusosh e 20 veta, dhe nëse atë departament nuk e ke trajnuar që okej, këtu është kjo, në këtë rrasë bëj këtë, në këtë rrasë bëj këtë, dhe këtu bëj fjallë dhe për kompanira ndaja, nuk po fasë ishë për bizneset vogla, ti vetë dhe ti ju tamam, do me të nuk më karin të esështë më për para, sepse ngellë duke argjuar ko, duke menagjuar njërzit, duke trajnuar njërzit, por prap nuk eksiston procesi, nuk e një proces që okej, këtu bët, Një, dhe kur një janë nga bombë e dy, që pra të ketë tamam një strukturë, një lojë si që punon një makineri në fabrik, një farmjule, që për shdo strukturë, ndryshoj të shka tjetër. Dhe unë në fili nuk i kisha normalisht të procesi, sëpse nuk asë të me ndoja, shdo mira shumë klient me njëherë nga social media, se tha është, oke, dhe fili do kënë me një klient, një, dy, do rridhe në shpime fëmije, nuk e me ndova që do kisha kërkes. Dhe kur me erdi, me erdi ajtë shpejt, sa normal që të gjatë e thua një klient dhe jo, sëpse kush është ajtë që do të jo një klienti të ri, por isha me një stres të paparë, sëpse duhet të gjeja njerëzit e durë, ti trajnoja, dhe nuk isha së procese, gjdo që do të abe nga e para, gjdo trajnim, kur shumë mira ato më të kësha bërë që një filim, qëfar punë e kam bërë trajnime me video, dhe a i pja një personi të ri në skuadrë, a i pja të trajnojsh Pra, kërëon një procese që në filim. Edhe kjo një këshilë shumë e vlefshme. Kam gjithashtu një pyëzje të cilë nëmë dojë adrejtoj nga ndjek së të tanë. Êshtë zotë ja e fida, është një ndjek ësë i përherë shumë i emisionet. Êshtë pyëti për ekspertën. Sa dë gjova dhe rëta një thotë, më është kryuar ideja se puna unë lajtë që nga lidur vetëm me punësimin, me vetë punësimin mos e kam kesh kuptuar, a varet vetëm nga aftësia personale apo nga faktorët të tjerë? Pra, punë online është vetë punësim, por dhe mund të punësosh. Pra, nëse ti e një programus, apo punon basën e cyber security, në menajim, mund të dhe më punësosh nga kompanira. Dhe jo prapë zërë se punë online që e, pra punë remote, nëse e shqiptoj të amam. Por, unë këtë që e, punë online nuk që e vetëm kërë e vetë punësuar, apo ke një biznet digital. Por, kërë unë punoj remote, për dikë të tjetër zërë se pun online që e zëpse, jeti dhe laptopi apo kompjuteri. Nuk e dine se i sëqarova zotrin për pëtin që kishtë. Ok, ju falenderoj për të do përgjigje të mundës me që ju vë i pënisot, se vërtet ka në vlerë. Unë do vjoj me pëtjet për saj përket marketingut digital. Kush është më i sugjerua shumë dhe më i rëndësishëm? biznes për biznesit, pra marketingu a i tradicionali apo marketingu digital? Mendoj që në kone e sot me digital, sepse tradicional nëse në mëzga boj ka të bëj reklamimi me revista apo reklamimi në mënyrën tradicionale, tani nëse ti ke një më falsë për pak më shkëpute, nëse ti ke në basë një biznes që është fizik, pëse jo më të bësh reklamim të tradicional për të trejshur ata personat të këtë biznesë, pëse është fizik, dhe do që njështë të shikojnë atë broshurën apo banner, nuk e di, fajse, në ca fjallë nuk i mbajnë më në shqip, por me ndoj që digital marketing ka të je për mësin që të promovosh biznesë një audiencë më të gjerë, flasë nëse ke një biznesë që mund tjetë dhe online, ose mund tjetë një biznesë fizik, po në shumë qytete, apo në shumë shtete, Digital market është i pa mundu, ti mund të shkosh në vënde që asë kemë ndorë njërë të bësh biznes. Nëse bënë më njërë në durë dhe normalisht shkeja të strategjinë e durë. 
do thëmë dhe do theja një kombinim varë nga biznesi, por nëse do të të theja kush më shumë digital marketing, nuk të hidhja po është digital marketing. Pra më gjërmë të rendë sa është netë. Më i vlefshëm dhe pa tjetër të jebë mundësim pra edhe të mos kemi ato kufizimet që juve i përmëndet, pra normalisht në tjeshtë i shtrirë në një fush më të gjërë. Marketingu në të qitalë, pra në afronë më shumë mundësim dërve primi të drejt për drejt me klientët, neve normalisht e cekën pak, është parë, pra normalisht pjesa e kemi mundësim të ndërve primit, Nëse bëj fjalë për një blerë në një produkti online, mungon. Mungon ajo e drejt për drejta, për shumë website e për ta, si të thësua është për të marë, mbrapë që atë prezencën e bisedime personë, që në gjithmonë chat live, dhe pësoj njërës që t'je në gjithmonë aty. Që nëse ti blej një produkt e një pyetje, e ke direkt chatin aty afer, edhe bisedome e dikë real, në njërë ka website që përdojnë robots, pra robote që gjë gjë është, prapë e humbeta të vlerën. Unë mua më mungon do njërë ajo ideja që e tradicionale, sepse me ndoj që ka vlera, nuk mund të them që shdoj gjë online, nuk ka vlera, flas për kur je me personi. Kërë një relat më të ngush, me ndoj kur je pran personi, dhe nuk është tjesh një takim një orsh, apo një takim gjithë më orsh, sepse kur ti ke një takim një orsh me klientin, më ndoj që tjesh bas kohës, sepse di që ke nga 12-a dhe 12-gjysa, apo si që kemi në këtë intervjus në i farë mëra, është spesifike dhe mundosh të fokusosh më shumë për biznesin. Kurse kur ti e mase për një kafe, për një restorant, apo një një ambient që nuk është të mamë ambient në Zoom, apo me kamer, je mëjë qlirët që të pse jo të bisedosh dhe për gjëra më personale, të kryosh një relat më të ngushma të klient. Kjo gjë i mungon të të thoja biznesit online, por nëse si të mos ke shërbime dhe bëm pun të mirë që ti është të pak të në kamer me klientët e tu, një farë mënyre e ke ato mundësin që të kryosh një farë relate, por është me vështirë të kryosh relate të ngushta. A i bëm më të match me rezultatet marketingu digital? Dhe si pasë normalisht në lejon që të kemi më shumë para shikime për sukses ose ja? datat janë gjëa më i mirë që zotëro një si për marës, apo dhe një person që mundoj të kryoj content për social media nësë është influencer, sepse pa data nuk me ndoj që duhet bazosh në asin gjëa. Nëse ti për shumë shikon që oke, bëra këtë reklam, dhe me si shumë mirë, po bëra një reklam zërës e të njashëm, po nuk me si mirë, data të shpjegojnë pëse të shpikojnë që qëfarë në qëfarë minute në basi ata ikën duke para të video, dhe ti fillon të shikosh, ok, qëfarë kam bërë në minutën 32 të video, si njërës i fillon mësa shikojnë video, në falë, në sekundë 32, dhe fillon e përmison, pra data ty të ndimon që të përmisosh, për duhet të shikosh, dhe duhet të kesh sa më shumë data, që të thot që nëse ti për shumë kryon e maile, dhe thua, ok, kër unë bëra titullin kështu të ti të emailit, pa ata ka shlikime, Gjëja që gjitha këto data ke platformat të ndryshme, që ardo platforme përdorë për dërguar e-mailet, i merë. Pa ma në kurën ndryshova kështu titullin dhe dërguar në këtorë, mora më shumë klikime. Këto të të ndimojnë që pëse jo të dërgosh e-mailin në kone dur, kur e di që shumisa njërzve që ti dërgon e-mailin, do të hapin e-mailin, do të shikojnë, dhe të vendosë është titullin i dur, që ata të thonë, op, qarë për thotë marsilda, këtu le ta shikojnë, tu ata di atë gjënë që ajë më tha aty. Pra ndaj, me ndoj që shdo biznes pa data, nuk besoj që mund të zhvillohet. Nuk ka rëndësi në qarë fazet të biznesit je. Ne në fakt e cekëm dhe pak më kur para, por unë të doja që të ndaleshim, sepse dhe kjo është një pyetjet të cilën me ndoj që në duhet një përgjigje më specifike. A ndikojt klienti nga numri ma vindikësve në fashës zërtarët një biznese? Pyeti ishë me vështirë. Mendoj që kur njërëzit shikojnë që dikush ka shumë followers, kryo një farë tjetër, si puna saj kur dikush vish roba firmatu, vishën të bukur dhe një person që vishë është i thjeshtë. Pra para shqitja, ajo, si thonë, përshtypja e parë, është rëndësishme, por kjo nuk do të thotë që njërëzit që ditën e parë do të blenë followers fake, si e si për të të regura të para qitin, sepse që farë ndodhë, Kër ata shikojnë, dhe në shumisë e njëzë nuk janë më budalin nga rritë të kuptojnë si funksionon në social media. Kër ata shikojnë që ti ke 20.000 followers, pa ma merë 5 like-e në për foto, 
të gjithë e kuptojnë që janë fake. Kur ata shikon që ti s'ke komente, nuk e engagement, uh, nuk prap nuk e një profil të mirë, që prap është për shtypja e parë, i humbe dhera asaj followers. Pra nga gjithmon i them të gjithë nuk ka rëndësi followers. Unë ka marrë klientin e parë, kur s'kisha fare social media, e thjeshtë pëse dërgojnë mesaj në LinkedIn. Ka marrë klientin e dytë, kur kisha 500 followers në, në Instagram, dhe kjo të regojnë që nuk ka shumë rëndësi në njërë followers, për ka rëndësi shë kontenti dhe ata 500 veta. A vërtet të bëmë follow se vërtet mendojnë që ti po je bjerë, apo janë ato, ato logarirat falso, që po bëjmë follow thjesht për t'i bërti follow, dhe ku ti si bëmë follow, ata të bëjnë a follow. <laughs> pra ndaj, a, nuk më dojë që është aqë rëndësishme sa njërësit e bëjnë, po e di pëse shumit se njërësit e bëjnë, sepse duan të ke një prezenc, a, të duke më mirë, se që janë të vërtet, dhe kjo ishtë tynë që në njërë të blenë edhe fake followers, që mund të ndodhe që gjitha e fakë, gjitha e mundim dhe mund të komplit hiqet nga Instagrami, dhe ti do të, do të kesh vëshqësi për të rritur më shumë në social media, sepse algoritmi tani me ndojnë që, o, oh, po nëse ti ke 20.000 yeah. followers, dhe vetëm 5 janë të vërtet, Bjelafi, sa arti do pëstosh, do thot që kjo pëstim është koti, sepse nga 20.000 veta, 5 veta për qëren. Dhe do ngecësh në a të guaske, nuk darish të, të zhvillosh më shumë, për vetë kësaj gjë e që ti bërë, për këtë arsye. Okay. Për vetë qandëve pozitive, në disa raste, duke mos e përgjithsuar, gjithmonë, klientët bjën pre në fakte e mashtrimeve nga marketingo në dajnë. A e ullë kjo besu shmëri? Um, është e vërtet, do më thënë, ka plot website-i që bëjtë si kushesi një produkt, del tjetër për tjetër, pra ndaj njërëzit kur blejnë një produkt që pa nga një reklam, mos në zitonë për të bërë bli bli bli, tjeshtë të se pa në pa një reklam të bukur, po të bëjnë kërkimet të tyre, që të thotë që kërkimi faqës në Google, për pa reviews, që farë thonë njërëzit për atë produkt, dhe aty dalin të vërteta se ka plot njërëzit, sa do që njërëzit blejnë sot e kësa dit e reviews, Ja, për këshumë gjithë më vetët e ka jo, njëshi, dyshi, <laughs> dhe shikoj që farë thonë, se shumit se njëzit të regojnë foto në review, që farë do website-i. Nëse ty pasaj të shikojnë që okej, okay, nuk, nuk ja vlenë, sepse duke tjetër për tjetër, mos e bli. Uh, nëse është ditë qka pasaj nga një website që njifet, një, një mark që njifet, normalisht nuk mendoj që ka shumë probleme, po prap, kujdes parë se të ndosë është kredit kartën, kontrolohu që website ishi regull, nuk është një website scam, sepse ka scam Ma i tas djata si themin e, është, është një gjithë që është më bështirë, dhe unë vetë kam rënë më për para, flasë për këtu e shumë vite, kam rënë pre skemave, bleva një produkt, mendova që bleva nga firma që po mendoja, dhe kësha blerë nga një, një firmë komplet tjetër për tjetër, produkti meri dhe komplet tjetër për tjetër, dhe ishte produkt i shtrejnd. Ta mamë është ajo që du të pësosh në një një gabim që të mësosh për herë sjetër. Absolutisht që po. Në fakt, është vërtet kur themi që marketingu i mirë është si kostum firma ato, i cili në vetë vetë i jep një paracitje dinjitose personi që e mban, por pavar si se vlerë ati mund të jetë më poshtë. Shumë e vërtet. Mendoj që për shtypja e parë, ka të bëjë shumë, sepse ashtu jemi të si njërë, ashtu jemi të konstruktuar. Pra, kur ti takon dikë, vetë vetë ti u s'karën si Kusht je, ajo për shtype e parë shtë i kek fillon kryon gjykimet e tua. Një ta gjë kur ti shikon dikë në, në social media, kur të, ti shikon një website, është një, një parë gjykim që ti kryon, një kritik, një farë mëllëra. Pra ndaj, nëse ti do të të rejshë një farë klienti, du të kesh një farë prezence, du të kesh një farë um, para qitje, nëse ka të bëjmë me social media, nëse ka të bëjmë me website-in të në, që ta ma për të rejshë klientit e dur, dhe të kesh atë të pak në për shtypin e parë tjetë në regull. Atëm. Një shkëputje të vopën, nuk e di nëse dëgjohen? Uh, unë të pak... Dëgjohen? Ja, unë, unë të dëgjohet të tani, të, po të pash në gecë e pak. Po, fatëm një shkëputje të vopën, ndjes. Ja, në gjërë që ndodhë në online. <laughs> po, në vijo shmëri, nuk e di, nuk e dëgjohet, dhe mësë në vijo në gullët... Të... A më fal, nuk e di ja nëse të gjohat besi, po thë e është, është shumë e vërtet, sepse të gjitho me thënë, gjikojmë dhe kritikojmë për shtypin e parë, nëse ka të bënjë website apo uh, profili dikujt, dhe pra ndaj, kur vërëm social media, gjikojmë vetëm lajme të gëzora, apo njërë zë kërë dëtuan, pjata e tyre perfekte, nuk shikojmë kura hanë pa që pila. <laughs> me gjithë unë i postojnë do njërë, se më, 
Faci pe la fața. Nu am dumneavoastră că eu și nimeni nu știu un două și nimeni nu știu un două și nimeni nu știu un două și nimeni nu știu E se nu vishim gjithmonë me xhaketa ndo një dal në video dhe flok pa kreur apo dhe flok pa larg dhe kjo është një mënyrë që njerëzit kanë krijuar atë besimi që okej, okay, ke nuk fokusoj vetëm që shikoni mua sa sa di, po që njeri i thjesht si mua dhe kjo më ka ndihmuar bilet të marr më shumë referenca sepse njerëzit tamam i duket sikur njofin veten tek mua apo uh, kanë krijuar një farë lati me mua dhe pse nuk kemi ta biseduar apo ta kuar në jenë përpara. Pa varça do të të Po, po, tamam, falenderit. Bësh tamam e prekshme, thënë, dhe njërëzit ndihen më rahat të bisedojnë dhe të rgojnë mesash, se nuk me ndojnë që, o, ajo s'ka për më thujë për gjigje. Dhe unë habitën kër i thejë për gjigje, e vetë me a gjithë që marrë, është që, o, nuk o beso që të rgojnë mesash, s'ka më thujë për gjigje, falenderit, shumë, falenderit, shumë, falenderit, shumë, Më thënë, unë prandaj unë këtu, <laughs> të flasë, të, të kryoj një komitet, <laughs> Po. Për të për ta cilësuar, vadi për gjigja është më e shpet nga që me ndonë. Këtë, këtë e kam nga eksperienca im, e kështu që... Ashtë, 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 ditë ka që vërtet, gjeja parë që vlerësova, në fakt momentin që, që pata kontaktin e parë me ju, dhe ishte, uh, ajo shpecia e për gjigjes prast, normalisht i e për rëndësin e dur uh, personit që ju shkruar. Shë unë këshu e mora, pra, ideja e, e rëndësishtë. Shpesher nga duke sikur bota e medjave sociale, në fakt është pa prekshme, ose nuk nga përket, edhe, edhe pse në vetë vete kemi një dëshirë, pasion që mund të shfaqë. Cira është këshila që je për individve, marsilda për gjetur gucimin, që të keni një faqë sociale, që të reklamojmë pse jo, dhe qka që ato dhe më zënë dëshirë një ndër një pasion që mund të kenë, të, të iniciojnë, pra të fillojnë të bëjnë një start për të... Të gjithë jemi skeptik, uh, por të gjithë kemi atë, në kemi konfidencën e durë, sëpse gjithë më mendojnë për qa do thonë njërzit, të do më gjikojnë, apo do komentojnë dikur shgabim, gjira që ndodhin, dhe nga normale, uh, nuk, nuk pretendoj që ti kënajqim të gjithë, apo gjithë nga përqenjë se cili person kryon uh, opinionet të tyra. Dhe ajo filimi, kur ti sa po kryon një video, apo sa po kryon një content, është e vështisë, sepse në basë nuk disi ta përdorës platformen, nuk disi të editosh video, nuk e kupton cila video do marrë më shumë komente, shere, apo qëfar video do bëjë virale. Por, nëse ti e filon, sikur dhe nga pak, nëse sot për shumë do bëjë bilafi, e më shumë e sikur shdo në shqiptare, njef me receta pa fun përgatuar. Nëse dikush, edhe ma mi në përshirë, pa lisa jo, <laughs> nuk do, jo, më disa e që hap një YouTube, hap një TikTok, edhe të rëgohë, pa ka shumë receta të tua. E më shumë e sigur, dhe të shumë pra, që do e përqen, dhe nuk më besoj, dhe qëfar bra një dit, mami po bënd të bjure, nga e para, më thonë, me peta me gjitha, e ka mami më origin kosovare, dhe i bëra një TikTok, dhe shumë e shumë veta, bën komente, dhe sa i bëra video me mami, dhe shumë shikon, dhe ta përshet një TikTok, si o bëndë i para, bëndë i para, bëndë një kontrat pune. Pra ndaj, është ideja që qëfar do e personi, nësë është diqka që ti mund të flasësh për orë të tëra, um, nëse ti në base ndiesh pak, o, të bëjmë së të bëjmë qëfar do me ndoj, ti e shfiloje, mere pra ha pas hapi, dhe, dhe kur ti pasaj mirë përgjigje pozitive, që njërës dhe përqyën atë kontent, atë video, atë këshilë që ti dhe, atër të do je, të je vjen vetë motivimi. Sëpse dhe unë këfilo, bëja video, dhe unë vetë, shumë keqë. Uh, dhe unë vetë, sëpse është të gjë kur trajnon një klasë vogël, dhe është të gjë kur poston një video në publik, që se kej den, qëfar njëri mund të komentoj, dhe në një prek audiencë zgabuar, ke njërës loj soj, mund të komentoj njërë negativë, sëpse nuk të njofin ty, që është normale. Por aman, nëse unë zotë kisha vazhdojrë të bëja video, vazhdojrë të bëja content, nuk do më, nuk do më vinda e konfidencë që kam tani. Dhe tani, në bëjmë njërë nervozë ku bëjmë bën një video. Po e di që uh, kam mësuar që shta heqa të nervozizmin, dhe të vazhdojmë në të ndihem vetë vetja, si ku bashk, po bashkë pisedojmë bashkë, dhe ti ishtë të përmisojmë vetën, gjdo video, gjdo video më mirë më mirë. Absolutisht. Në fakt, unë një falenderi për gjitha përgjigjet e pyetive, këto ishë paka shumë pyetit që unë kësha menduar të, të trajtoja në temën e sotme. Uh, ishte një biset shumë e këndshme, sa që normalisht ora ka fëturuar <laughs> ora emisionit. Uh, ju falenderoj shumë dhe për zëmërsisht, sëpse uh, ishte shumë e apur uh, dhe për gjdo nga keni dhënë shumë këshila, për ato që vërtet arin të kuptojnë dhe janë në botën e biznesit ose pisës online, arin të kuptojnë shumë njërë këshila që juve i keni dhënë. 
Unë ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese në, në bizneset të uaja. Dhe ju falenderoj për ftesën edhe ju uroj sa më shumë fac. Do mundojmë që të bisidojme të tjerë për të radio, sepse me ndoj që është vërtet me vlerë edhe ndanë informacionë me vlerë për publiko. Ju falenderoj, da, shërë. Ju për shëndes, kalof shëtë në fiksa më të mbarë sot, <laughs> natë në mirë bashkë, jeni mirë, uh, të ndërruar miqë, kjo ishte uh, e gjithë uh, biseda për puntatën e sotme, uroj të kemi qënë uh, sa më të vlefshë me këshila që neve, neve përmëndëm, si gjithmonë, do shikojmi në, në puntatën tjetër me temat më aktuale për, uh, për të drejtën e punës. Mos arone të jeni uh, gjatë gjithë kohës uh, prezent në Radion Eclipse, gjatë gjithë javës, sepse normalisht emisionet tona përfshim të gjithë familjen. Ju uroj natën e mirë. You're a